en los portapaquetes, dejando el pasillo libre de objetos. Deben de agilizar el proceso de abordaje a pronto inicio a nuestro vuelo. Se agradece. Ya, <risa> hola mis recicladores, ¿cómo están? Acabamos de llegar al aeropuerto de Medellín. Este clima está, yo pensé que ya estaba un poquito más caliente, está un poco más frío. Y ahorita me hace una toma ahí en ese carro. Vamos a dejar la maleta y vamos a hacer la toma, ¿listo? Gracias. Hola mis recicladores. Mi amor, hoy vamos a estar haciendo la gira por la planta de Proplane aquí con dos bellas mujeres. Por un lado tenemos a Carolina Covida y por el otro lado tenemos a Sara La de Constantino. Las dos son unas mujeres súper hermosas, súper ecológicas y que nos enseñan día a día cómo podemos cuidar nuestro planeta. Gran equipo. <risa> Tenemos un para ti. Ay, no, mi amor. Con el de Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos trajeron. Es una alcancía, mi amor, para el próximo viaje. <risa> eh, uy, una libreta especial para escribir acá todas las ideas y todo, mejor dicho, para tener la contabilidad de lo que voy recogiendo día a día, cuánto me voy haciendo y acá pongo la plata. Eh, ¿Este qué es? Para el, para el computador. Ah, eso sí es para Juan Pablo, porque ese es el que hace los videos y hace todo. Ese es para usted. Ay, tan bonito. Bueno, este no lo entendí tan bien, pero me imagino que a usted le sirve mucho, mi amor. ¿Esto qué es? Ay, los portavasos. Ay, están divinos. Mírenlo con los diseños. Muchas gracias, de verdad. A, a todos ustedes por estos regalos y bueno, no vamos a conocer cómo es que se hace todo esto bueno, y siempre ante todo usar la protección ahorita como vamos a entrar a la planta siempre con la nos acaban de dar unas gafas bueno, acá este es una, un butaquito hecho también eh, 100% reciclable de trapa Vamos a ver, ya resistió a nuestra Carolina, pero es que ella es muy flaquita, pero mi amor, ella tiene el cuerpo. Vamos a ver si me resiste a mí también, juntas. A ver, no se rompió. No se rompe, resistente. Mira, ahí va un pupitre para hacer las tareas. Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Bueno, vamos a probar este pupitre Este es mi pupitre postón Los donan a escuelas de diferentes regiones del país Entonces vamos a probar qué tan cómodos son los pupitres Muy bien, voy acá a tomar un apunte Ta, ta, ta No, probé así No, me gustó el pupitre él tiene todas las características que tiene un pupitre normal y lo bueno, lo mejor es que es 100% reciclado eh, del material de trapa. Póngase las gafas que usted también va a entrar a la planta, Ay, mi amor. Está grabando. No, mi amor, el Juan Pablo ahí donde lo ven ahí no quiere hacer caso de las normas y cuidados que uno tiene que tener a la hora de entrar a una planta. Siempre uno entra, bueno, la verdad es la primera vez, pero, pero acá nos dicen que siempre uno tiene que entrar con esas gafas. Ah, venga, aprovechando que lo tengo acá. A ver, vamos a hacer una entrevista. Bueno, acá nos encontramos con Santiago Cáceres. Él es... El gerente y fundador de ProPlanet. Él es el gerente y el fundador de ProPlanet. Bueno, uno de los fundadores, no soy yo solo. Eh, bueno, uno de los fundadores no es el yo, no es el solo. <risa> <risa> Entonces, mi amor, él nos está acá explicando todo el proceso del reciclaje del Tetrapa. Me gustaría que me dieras unos datos de los que nos dijiste al, al principio porque yo no me los aprendí. Hoy en día en el Tetra Pak nosotros como colombianos consumimos alrededor de 1.500 toneladas y ProPlanet... Sí, Juan Pablo, eh, qué pena, es que dale, Juan dale. Pablo no me va a concentrar, <risa> él está ya muerto la risa. <risa> Los colombianos hoy en día mensualmente consumimos en promedio entre 1.500 y 1.700 toneladas de Tetra Pak. 
eh, de estas 1500 a 1700 toneladas, Roplanet se encarga de reciclar entre 60 y 80 toneladas mes. Ah, falta que los recicladores traigamos más. Falta que traigan más, eh, falta que apoyemos la compra de, de, de productos reciclados, es algo muy importante. El que se beneficia, digamos, al final de la cadena es el reciclador como tal. Bueno, perfecto, te felicito. Esperamos que esto pueda seguir creciendo, que todos los recicladores... Yo ya empecé a, muy juiciosamente a recoger Tetrapa, entonces para que todos los recicladores que han estos videos sepan, mi amor, que lo pueden vender, que si no me escribe ahí miramos cómo hacemos, ¿cierto? Ahí cada vez buscamos solución. Usted sí es bien paisa, ¿no? Sí, Marcia. Voy a intentar hablar paisa. A ver. Espere, hable un poquito. Eh, ¿qué, ¿Qué más les contamos? Estamos aquí con Marcia. ¿Qué, pues? ¿Qué más les contamos? Estamos aquí con Marcia, con, con Santi. Con Ma Santi, pues. Pero la, clave, la clave es la S. ¿Cómo es? ¿Cómo es la S, paisa? ¿Cómo así? Eh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hola mis reclamores, estamos acá en la planta de reciclaje de Tetrapa. <risa> el Tetrapa se compone de tres componentes, principalmente. 75%. Espere, ¿cómo era? Papel 75, 20% aluminio y 5% plástico. 75% papel, 25% plástico y 5% aluminio. Espérate porque Entonces, hacen 105. Qué pena es que ahorita hice mal la cuenta. Es 75% papel, 20% plástico y 5% aluminio. Y entonces para hacer el proceso de reciclaje se tiene que dividir esas capas. Acá estamos en la parte en donde se divide la parte del papel. Todo esto es lo que sale de las cajitas de cartón de trapa, pero solamente la parte del papel. Mi amor, y este cartón se puede convertir en los cartones donde vienen los huevos, en embalajes, platos, vasos, mejor dicho de todo. Luego de que se separa el papel del resto del tetrapack, el plástico y el aluminio se meten a estas máquinas para sacarle la humedad y que se queden bien secos. Por eso yo siempre le digo que sin cuncho, mi amor, para que sea más fácil. Luego pasa por esta máquina que pica bien, bien, bien el material y luego ya con eso se arman las placas. Acá me dejaron hacerlo a mí, mire mi amor, fue lo más bacano. Entonces primero uno recoge el material en esos baldes y luego lo echa en un molde que ellos tienen para darle la forma. Mire acá uno fortalece el gordito y así se mueve. Se mueve el Luego eso lo envuelven en poliéster y lo meten a un horno ahí todo caliente para que se junte con todo. Y ya, luego salen esas plaquitas y con agua les dan la forma que quieran, mi amor, si ve que es todo un proceso todo acá, ¿no? Bueno, mi amor, y acá en este momento estamos en la zona de carpintería. Después de que sale el material que vimos allá, acá llegan las personas y lo cortan. Hola, ¿cómo estás? En este momento estamos haciendo una caneca, ¿verdad? Sí. Una caneca, eh, ¿cómo es tu nombre? Saúl Palacio. Saúl la está construyendo, entonces vamos a ver unas imágenes de cómo él la construye. Y aquí ya podemos ver todas las canecas y las materas que están haciendo acá. Y después de ese proceso de campitería, viene acá este proceso que es el de pintura. Se puede dejar del color grisecito, que es el que se maneja, esos colorcitos son... natural. Este es el color que sale normal de todo el tetrapán molido. Lo que ustedes ven acá, estos colores son los pitillos. Y ya la idea es que después de este proceso, si lo quieren pintar, pues acá don, ¿cómo se llama? Arturo. Don Arturo lo pinta. Ya después de cuando entra aquí a pintura, eh, se le aplica un acondicionador de adherencia. ¿Para qué? Para que la pintura se adapte a este material, ya que como tiene varios componentes como plástico, polialuminio, entonces se le coloca el antiadherente. Eh, y ahí se procede a darle la pintura. Le dejaron la llave puesta, qué peligro. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Podemos reciclar mientras conduzco. Dale que te quiero ver. Bueno, y ustedes dirán, ¿cómo hemos depositado el, el tetrapac? Bueno, acá les voy a hacer el tutorial muy fácil, mi amor. Usted normalmente se, está, se tomó el jugo, se tomó la leche, se tomó eso y lo echa así. Y no, 
muy mal porque necesitamos es ahorrar espacio. Usted sabe que a los recicladores nos pagan es por peso y entre menos, menos espacio tengamos con más peso, pues nos va mejor. Entonces, usted se lo toma y la idea es que nos quede así. ¿Cómo nos queda así? Pero, si usted le saca las orejitas, tanto de arriba como de abajo, el pitillo plástico 100% reciclable lo echa por dentro. Lo deja por dentro. Lo espichaba, obviamente se lo toma todo, ¿no? Me lo deja lo más seco, seco, seco posible. Y lo deposita en la caneca de esta manera. Bueno, mis reciclamores, esta fue nuestra visita a la planta de Proplane, la planta donde se hace todo el proceso de reciclaje del tetrapac. Próximamente veremos un capítulo de otro material. Mi amor, y bueno, si tú estás interesado en adquirir alguno de los productos hechos de Tetra Pak, recuerda que en Proplane, en el Instagram y en las redes sociales de ellos, les puedes escribir para que te compres algo así bien reciclado, bien chévere. Muchas gracias y espero les haya encantado este capítulo. Recuerden que soy Marcela Recicladora y nos vemos en un próximo capítulo.